A nível de São Paulo, a nível do Brasil, boa tarde a todos vocês. Primeiro quero agradecer a Deus por duas coisas, pela minha vida e pela missão. Missão essa, a gente sabe que não é fácil, mas quando tem um povo maravilhoso como vocês ao nosso lado, nada é impossível. Eu sou a prova que qualquer um pode atingir o seu objetivo para bem servir ao seu próximo. Em 2014, resolvi disputar as eleições, logo após a reeleição de uma outra pessoa. Comecei a andar pelo Brasil, conhecer mais gente e adotar algumas posturas que fariam parte do nosso governo. Primeiro, com uma passagem bíblica, João 8, 32. O povo precisa ouvir a verdade. Se não for através da verdade, não chegaremos a lugar nenhum. E lá está nessa passagem bíblica, que serve para todos nós, até para quem não tem religião. E conhecemos a verdade, e a verdade vos libertará. E aí comecei a conhecer mais ainda o nosso Brasil. Isso foi crescendo, foi tomando corpo e acabou chegando às vésperas das eleições. Quando alguém, ex-filhado ao PSOL, tentou me matar. Não teve sucesso, porque ele não quis. Amém! Glória a Deus! Nos elegemos e daí como formar o nosso ministério. Não tinha muito conhecimento. E não queria muita participação política de pessoas ao nosso lado. E fomos então buscar pessoas técnicas para os 23 ministérios naquele momento. Como temos dois ministros aqui agora, Ricardo Salles. Aê! Vamos tocar, hein? Que está à frente dos mais completos ministérios para o meio ambiente. O ministério aparelhado que no passado estava nas mãos e quem não pensava no futuro do Brasil. Fez um excelente trabalho e vem fazendo ao lado da ministra Tereza Cristina. Tanto é que o nosso agronegócio cada vez é melhor, cada vez representa mais na nossa economia. A minha direita também, o capitão do exército, assim como eu. Fez Academia Militar de Fagulha Negra. Fez o Instituto Militar de Engenharia. Governador! É concursado para a Câmara dos Deputados. E assim como o Salles, o um importante ministro do meu governo. Que com menos recursos. Pessoas que somam, 
que trabalham, que interagem com qualquer Estado do Brasil. Não interessa qual seja o partido do seu governador. Nós temos hoje no Brasil o presidente da República, o um governo que acredita em Deus. É leal à sua população. Respeita os seus militares. E só tem um objetivo. No futuro, lá na frente, bem lá na frente, entregar um governo bem melhor do que aquele que recebeu em janeiro de 2019. Glória a Deus! Viva Bolsonaro! Isto, isto, isto. Tivemos e ainda temos um problema sério. A questão do vírus em nosso Brasil. Desde o começo, eu disse que tínhamos que cuidar do vírus e de outro problema, o desemprego. Porque essas duas causas tinham que ser tratadas com responsabilidade e de forma simultânea. Deixo bem claro, tudo o que falei lá atrás se confirma hoje em dia. O isolamento praticado no Brasil, em especial em São Paulo, não encontra fundamentação científica para tal. Sempre falei no isolamento vertical. O meu governo não fechou o comércio. O meu governo não detectou o lockdown. O meu governo não impôs toque de recolher. Quem fez isso? Fez errado. Com 
motociclistas, não só da capital, tem como de grande entorno e de alguns outros estados. E a boa notícia que eu quero dar aos motociclistas de todo o Brasil, que podem conversar com o Tarcísio, o nosso ministro, está aí, estrutura. Toda e qualquer nova concessão de rodovia no Brasil, ou renovação, como temos no corrente ano, a rodovia presidente Dutra e também grande parte da Mara do Paraná, os motociclistas não mais pagarão pedágio. E por iniciativa do ministro Tarcísio, está bastante avançado. Com outras concessionárias, que os contratos antigos também possam isentar os motociclistas de pedágio. Nós temos um governo, levando em conta os últimos 30 anos, não aumentou nada de imposto para a população brasileira. Ao contrário do governador daqui, que aproveitou a pandemia para majorar o ICMS. Tiramos o imposto de muita coisa, até mesmo de algum supérfluo. Esse é o nosso compromisso e é o nosso trabalho. Nós olhamos nos olhos de vocês. Somente quem anda no meio de vocês sabe da necessidade e do que vocês precisam. Me autorizaram quando votaram em mim em 2018. Hoje o Brasil tem um presidente que respeita a sua Constituição. E quando vamos no artigo 5 da Constituição, que é um capítulo das cláusulas pétreas, entre as dezenas de incisos encontramos o direito ao trabalho. Coisa que o governador retirou de vocês quando fechou tudo. O direito de ir e vir. Quando o governador, que se diz democrata, mas é um ditador, decretou toque de recolher. Lá, nos ensinos da Constituição, está também a liberdade da crença religiosa. Eu não mandei fechar a igreja. A igreja, mais que o um refúgio do cristão, é o local onde, por muitas vezes, se encontram as forças para continuar vivendo. Pode ter certeza, nós jogamos dentro das quatro linhas da produção. Esperamos que não seja necessário. Quem diria uma medida legal, mas contundente, para fazer cumprir dispositivos da nossa Constituição. Aproveito o um momento para cumprimentar todos envolvidos na segurança nesse evento de hoje, em especial os nossos policiais militares do Estado de São Paulo. Muito obrigado a todos vocês. Vocês são os sinais das Forças Armadas. Tenho certeza, pelo cumprimento da lei da ordem, pelo cumprimento de dispositivos constitucionais, nós estaremos juntos, aconteça o que acontecer. A presença de vocês aqui hoje nos fortalece mais do que a garantia nos dão a certeza que estamos buscando e fazendo a coisa certa. Nós não tememos vocês, muito pelo contrário. Nós somos vocês. Nós não são vocês que estão comigo. Eu é que estou com vocês. Quem dá o norte não sou eu. Quem dá o norte são vocês. Os meus 23, 22 ministros conversam, se entendem e falam a mesma linguagem do 
presidente da república. Foi ministério mais simples, como da mulher, direitos humanos e família. Até aquele mais complexo, como o da economia e o da defesa. Estamos perfeitamente sintonizados. Repito a vocês, para aqueles que acham que o governo poderia fazer o lockdown nacional, deixe bem claro, o meu, o nosso exército brasileiro, jamais irá rua às ruas para deixá-los em casa. Poderá sim ir às ruas para garantir a vocês o direito de ir e vir. Esse é o nosso compromisso. Esse é o Ministério comprometido com a lei maior da nossa Constituição. A vida, obviamente, só se tem uma. Mas existe mais de uma maneira de se perder a vida. E não queremos perder a vida para a fome, para a miséria, para a desesperança ou para a depressão. Quem acha que, porventura, não estamos no caminho certo, Devemos olhar os dez países que fazem divisa conosco na América do Sul e o ver o que acontece a cada um deles. Lamentamos e muito o que aconteceu na nossa Venezuela. Hoje existe quase 10 mil venezuelanos em Pacaraima, aguardando o momento para serem interiorizados. São pobres irmãos nós que fugiram da demagogia da ditadura, da opressão e da violência. Olhamos mais ao sul um pouco. É lá um país onde tem um povo maravilhoso também, cuja única rivalidade que existe entre nós é o futebol. E lá passam por um momento difícil também pelas, pelas escolhas que fizeram no passado. O socialismo e o comunismo é muito bom para quem está no poder e para a cúpula que administra aquele país. O resto, para o povo todo, até aqueles que defendem na rua, como tivemos alguns poucos casos de alguém falando coisas como, por exemplo, genocida. Nem sabe o que é isso. E indo para o encerramento. Deixa claro. Um documento produzido pelo Tribunal de Contas da União. Tribunal de Contas da União. Onde ele, apesar de não ser conclusivo, é bastante objetivo. Que o critério usado para governadores buscar recursos do governo era o número de óbitos por Covid, houve sim, pelo que tudo indica, segundo o um relatório não conclusivo no TCU, pela supernotificação de casos de Covid. Quem aqui nunca viu, nunca ficou sabendo de pessoas que reclamaram que seu ente querido faleceu de outra doença e quiseram votar, ou votaram no hospital sentinão de óbito Covid. Indo para o encerramento, para dar uma notícia a vocês, que vocês já sabem, que eu venho falando há muito tempo, Afinal de contas, eu sou um dos raros chefes de Estado do mundo que tem a coragem de falar o que sente, o que acha que precisa ser falado, independente das consequências. Numa tabela da transferência ao Brasil. Transferência, transparência ao Brasil. Todos os anos, lamentavelmente, temos mais óbitos que no ano anterior. Fazendo essa comparação, no ano 2020, retirando os quase 190 mil irmãos nossos que infelizmente perderam suas vidas, mas que foi colocado a seu de óbito Covid, se tirar de lá, o crescimento de 2020, levou se em 2019, passa a ser negativo. Assim sendo, é mais um indício robusto que houve sim super notificações. E caso nós venhamos a comprovar isso, nós vamos ver que o Brasil passaria a ser um dos países que tem o menor índice de mortes 
por um milhão de habitantes. Esses 38 milhões de informais são aqueles que vendiam um churrasquinho de gato na praia, uma água no sinal, um picolé na equibancada no jogo de futebol ou um biscoito na praia. Esses perderam quase tudo. Renovamos o auxílio emergencial, infelizmente, num valor menor. Porque isso é endividamento. Quando era 600 reais por mês, o nosso endividamento chegava próximo a 50 bilhões de reais por mês. O Brasil não suporta isso. Esperamos, então, uma abertura ampla, geral, do nosso comércio no Brasil. Respeitando a todos, formais e informais. Tomando as medidas saudáveis de deixar em casa, isolar, um tratamento especial a quem tem comunidade ou idade avançada. Nós vamos vencer isso. E para a tristeza da grande mídia, dizer para a nossa Folha de São Paulo, que não serve nem para limpar chiqueiro. O Brasil não está despiorando, não. O Brasil está melhorando. Este ano devemos ter, com toda certeza, no mínimo, entre os cinco países que mais vai crescer no mundo todo. Isso é graças ao governo que respeita vocês, que é honesto, não por virtude, mas por obrigação, que é de todo mundo. Porque tem um povo que trabalha, um povo que não quer viver de esmola do Estado. E todos aqueles que se sujeitaram a isso, acabaram no comunismo e no socialismo, o porquê não dizer, obviamente, numa ditadura. Então, nesse momento, agradeço aos evangélicos, para que o Cezinha, que em nome da marcha para Jesus colaboraram nesse movimento. Nesse momento, que é conhecido como uma cenela para aqui. Agradecer a Polícia Militar, agradeço a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil, alguns da Polícia Federal que estão presentes aqui colaborando na segurança desse evento. Então, muito obrigado a todos vocês. Pode ter certeza, onde vocês estiverem, eu 